找不到方法，证明爱情有偏差，好想要放弃他。心里却一直在跟自己吵架，假装不在乎，假装每天很忙碌，可是我却。把这个横幅从这里挂到这里，我知道了。我买回来。我的天哪，你怎么去了这么久啊？你是去图钉制造厂造钉子了吗？嗯，我去校门口那个文具店买的，那儿卖的比学校里超市卖的便宜。那你也太抠了吧！可能是继承了我妈的优秀品质吧。你这么抠的话，我倒是想到了一个很适合你的工作。什么工作？让你和梁年甜甜蜜蜜逛超市的工作。待会儿你就和他去超市买吃的和喝的。嗯，我爱你，戴小爱。你注意控制预算啊！梁年这个人花钱从来不看价位的。OK， 保证完成任务。去，我抗议！凭什么他俩甜甜蜜蜜去逛超市，我在这苦兮兮打气球？放心吧，都有福利。待会儿呢，我就带你去一个让你喝不拢嘴的地方。睁大，先挂横幅吧。来，好嘞。家那边。哎，我歇会儿。哦，没事，谢谢，不用了。哎，可以呀、啊。今天有人来学校找我，好像是和你有关。你是不是出事了？干嘛呀你？你呛死我呀！干嘛欺负梁小姐？打狗也要看主人啊！我去！行啊，你们两个现在和好了，我好日子到头了是吧？气死我了！我先走了。哎，怎么了？我爸找我。我们陪你一起去吧。发生什么事了？刚刚好像有两个人因为林叔叔原因要来赌牌头。那我们一块去吧。没事儿，就爸找我，我自己能解决。先让我去魔星教室吹气球
，他又出什么幺蛾子？哎。我我们没那么多预算，没事，一会儿结账的时候再说。行。哎，这个不行。为什么、啊？可这很好吃啊。我吃不会呀。这个不行，这个太贵了。不会，才四十九块。去门口文具店买，顶多二十。但这个棋盘是木质的，木质的又不会跳的比较远。但是跳的比较优雅。那你买吧，我管不了。下班了，同学不让买，就不买。那我那巧克力也给您送回去。嗯，留着吧。好。记得当派对策划。何鑫，我跟你说啊，老子不干了，我现在就得走，你自己看着办吧。你怎么在这儿啊？呃，你呢？你是来画图吗？核心霸占了你们模型教室，要不然你去我们服装教室画。我不是来画图的，核心让我过来帮忙布置教室。我也是来帮忙的，要不然一起布置，互相协助。一起布置。你刚不是要走吗？啊，我刚才就是要出去透透气。心姐，太感谢你了。心姐万寿无疆，咱们十八岁。走了，我着急
他们有没有为难你？我没碰上他们，你到底出什么事儿了？没碰上就好，也没什么大事，你别担心啊。啊，对了，以后啊，要是有人到学校找你，你就跟他们说，你从小是跟你妈长大的，不认识我啊。为什么？你出什么事儿了？你别管了，啊，好好学习，注意身体啊。等我把事情解决好之后啊，我再跟你联系啊。你把话说清楚再走啊。你别担心，啊，我真的没事啊。林卫国，你向陈总贷款的事情还记得吧？记得，记得。我们换个地方去贷啊！啊，他们是谁？什么贷款？小托，你先回学校上课啊，这我自己的事情，我会解决的啊！走吧，快走吧！啊，你要能处理，干嘛躲着呀？二位，看当着孩子的面，咱们能不能不说？我爸欠你们多少钱？我在凑，我在凑呢，二十万，这么多，多倒是不多，就是你爸不能按时还款，要不陈总也不会委托我们俩过来。那我爸还要还多少？小托，加上他半年前没还的，大概五万多吧。卡里还有一万，密码是你的生日，你先还上，剩下我再想办法。哎，小小小托，小戴，等等。二位，我求求你们，我跟你们说呀，我这孩子从小是跟他妈长大，我没养过他一天，我，我总不能用孩子的钱吧？你们再宽容我几天，我一定想想办法把钱凑齐，好吗？我们凭什么相信你啊？我，我们已经认识他儿子了，十天之内还不上的话，我们就直接再来找你的儿子。好，好，谢谢，谢谢啊。其他尽买，我这个月还能不能吃上饭，就靠你啦！你给我的信用卡里有多少钱？呃，一百八。那我的有九十，也就是说我们有两百七。两百七你也不能全部花光啊！你可别忘了，你是传承了你妈的抠门美德，这种美德啊，你要发扬光大。好吃吧？哎，别别别吃完了！哪次了？待会没得吃。妈妈妈，我要喝可乐。喝什么可乐呀？妈给你买牛奶啊。嗯、我先挂了，欣欣。嗯、学长，嗯，买完了吗？没有啊，还有猪骨的材料还没买。那我们先玩个游戏吧。啊？嗯、我真的不知道，我为什么在跟你玩这个。我也不知道。为什么要和我玩这么幼稚的游戏？哈哈。
放弃了。我做近视眼手术的时候，医生教过我不眨眼训练。那我也告诉你，我的字典里可没有“放弃”两个字。哈哈。算你赖皮，我不管，又没有说规则，反正我是赢了。哇，这么多字都能想象啊！你感受到我的努力了吧？感受到了，林开拓要是还不原谅你，他就太不是人了。你看一下是不是群里的消息、啊？淼淼说他们买完东西要回模型教室了。你问他买了多少钱的东西？张淼淼，你买了多少钱的东西啊？嗯、他说是梁永年学长付的钱。梁永年总算有个哥哥的样子了。嗯、你让淼淼。帮我把角落里的礼物包装一下。何心让你帮他把放在角落里的礼物包装一下。哎，大超学长说他们已经布置完教室了，问我们什么时候回去。马上好了，别催。哎呀，你自己跟他说。我马上好了，马上好了，你别催了。大超，你记得和梁幼年一起去打林开拓，七点准时把他押送到模型教室要能处理，干嘛躲着呀？卡里一万，奖金两万，勤工俭学，工资半年结三千六，还是不够回来的，学长他们不是去找你了吗？
其实我挺讨厌过生日的。嗯。因为小时候我常常盼着我爸能回来陪我过个生日，可是却从来都没有实现过。那，不过今天因为你，我觉得过生日挺开心的。谢谢你啊。啊不不不，这些不是我准备的，是新鲜。这个篮球也是他给你买的，他说你一直都喜欢这个牌子的篮球，也为了这个存了好久的钱。给我准备的礼物呢？我没准备。开拓怎么为自己一个人心魂磨形教室？学长。啊！来，你们过来，赶紧扫一下。来吧，好了，你们赶快扫一下。来吧来吧来吧，一。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日。那我们一起吹吧。啊，三、二、一。在蛋糕上写了一篇散文啊！哇塞，我还是头一次看到有人在蛋糕上写上“瘸”这个字。那看在你这么辛苦的份上，我就勉强原谅你吧。真的吗？我宣布。开头是这个世界上脾气最好的人。哎呀，那这世界上没人。哎，我要吃蛋糕了，我忍不住了，我来干啥呢？哎，我们去拿饮料吧。啊，我拿酒。刚才我给他买那个，要在天上，然后呜呜跑，然后那个天上那个啾啾啾。啊，对对对对对。对。呃，我的什么鞋？摩擦摩擦。鞋，摩擦摩擦。Yes yes yes， 过过过。呃，就是呃，生日送礼物的时候，然后我我我有个绳，然后我这样嘚打开，然后我就，哎呀，太棒了！呃，我现在热了，我把这个脱了，然后然后再拿一个，再放一个，然后绳，然后，呃，再然后什么？学长。你不是说不买的吗？什么时候买的？我偷偷放进去的，送给你。谢谢。现在要玩吗？好给你一个茶派，谢谢。
喵喵。别着凉了，谢谢学长。可是你不会冷吗，学长？先下棋吧。小喵喵，过了。开头，你喝多了吧？我没喝多。小喵喵，我有话要对你说。有什么事等清醒再说。三喵喵，我喜欢你。你到底有没有听到？我说，夏喵喵，我喜欢你。我听见了。但是我不喜欢你，何欣。欣欣，欣欣。看好他吧，时间晚了，我去看看内情。星星，星星，你等等我。星星，我们聊一聊。何欣，星星，星星，你别跑，别这样好吗？你们越这样，只会让我看起来越可怜。何欣，淼淼她不喜欢林开拓、啊，但是开拓喜欢淼淼啊！我一直不敢承认的猜测，结果成真了。我喜欢了这么多年的人，喜欢上了我最好的朋友，那怎么办？那这不是你的错，但是我现在真的没有办法跟你讲。你们别这样行吗？我们冷静点，找个地方好好聊行吗？淼淼，你让我走好吗？对不起。我说，夏淼淼，我喜欢你。哎哎，我觉得你别。
好了，我保证一句话都不说。再擦肩的。阿翔说：“找到星星了，你别担心。你别哭了吗？嗯、星星很聪明的，过几天他就会想明白。你别担心。嗯”你在哭的话，我让你赔钱。眼泪鼻涕蹭我身上。我我会把它洗干净的。你的手是我小小的天堂。走吧，别哭了。时间挺晚的，我先送你回宿舍，我还得回模型教室收拾残局。我说。向淼淼，我喜欢你。刚刚林开拓，这能不能别误会？我没想到你拒绝人的时候这么果断。走了。你说他还是人吗？几句话吐完了，他都轻松睡着了。我看啊，夏淼淼核心今晚是不用睡了。真想上去踹他一脚。你说都这么多年了，你们两个好不容易和好了，现在又来个夏淼淼，你们俩该不会又一夜回到解放前吧？闭上你乌鸦嘴。哎呀，你有没有想过一个问题啊？从小到大都是你让着开拓。如果这次开拓开口跟你说让你退出的话，你会不会？我不会退出的。哎，说我为这个破生日，从早忙到晚，我都不知道为什么。最后闹得还不欢而散，不知道怪谁。夏淼淼，都睡着了还叫人家名字呢，刚才被人拒绝那么狠。哎，你说这夏淼淼平时看着胆小的像一个小仓鼠，没想到拒绝人的时候那么狠心啊！还好我不喜欢他。好自为之吧发什么神经？你昨天晚上
跟苗苗表白。我告诉你，虽然我昨晚喝醉了，但我说的都是真的。吃早饭吧。一起吃吧。小喵喵，我先去教室给你占座，快点，别迟到了。昨天晚上你喝醉了，而且我也不记得了。我都记得，而且不管我有没有喝醉，我都是真的喜欢你。好，如果你是认真的，那我就再认真的拒绝你。我的答案还是和昨天一样，我不喜欢你。我知道，但我有信心让你喜欢上你这样只会给我带来困扰的。困扰？是因为何心吗？关心心的事儿，是因为聊你。我不喜欢你和任何人都没有关系。对不起。谁了？再到学校去找小拓了，好吗？他没钱的。好，谢谢，谢谢啊。同学，你好，什么事儿？请问，建筑系怎么走啊？建筑系啊？你找建筑系的谁啊？建筑系的林开拓，你认识他吗？你是谁？找他干什么？哦、我我是，啊，嗨，我
我是他亲戚。不可能，他的亲戚我都认识。别再来打扰凯托了。你离婚的原因我都知道。如果你不想让他知道真相的话，最好离他远一点。你你你你是？我是住你们家隔壁的何欣。是小欣啊！哎呀，都都长那么高了。我也不是有意要打搅他。哦，我来啊，是有一样东西要给他。什么东西、啊？你帮我把这张卡交给凯托好吗？这不就是林开拓的银行卡吗？为什么会在你那？呃，这里边有点误会，他把卡给我了。行吧，那我知道了。走吧。好，谢谢你，小新。喂，你好。我看到您在海大的招聘广告了，嗯，我可以上网吧，但是工资可不可以日结？我最近急需用钱。喂，听得见吗？喂。哦，在的，在的。哦，对，我随时可以上班。哦，谢谢你啊心里，把心话温柔地说。